Shtetet Bashkuarat e Amerikës si i kërkojnë opozitës që të regjistrohet në zgjedhjet vendore të 30 qeshorit. Është ky qendrimi zyrtar i ambasadës së SHBA-ve në Tirana, në një kohë që po afron afati për regjistrimin pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deklarata është bërë nga i ngarkuara me punë Leila Moses për zërin e Amerikës, e cila sodhi në vëmendje deklaratat e zëvendës ndihmës sekretarit Matthew Palmer në Tiranë, i cili u bëri thirrje atyre partive që kanë mbrëktisur institucionet e Shqipërisë që të riorganizohen në procesin politik. Pjesëmarrja në zgjedhjet vendore të qershorit është mundësia më e mirë për ta që ta bëjnë këtë. Ambasada mirë pret konkurimin demokratik të hapur dhe energjik në kutinë e votimit. Votuesit shqiptar duhet të kenë mundësinë të zgjedhin mes një gamë të gjerë kandidatësh që do t'i përfaqësojnë vërtetat ata. Diplomati amerikane për shëndetin një kohësisht hapat konstruktiv të opozitës në parlamentje, të cilët formalizuan më tepër pranin dhe pozicionet e tyre si deputet, ndërsa i ka bërë thirrje kujdo që kërkon të kandidoj të regjistrohet në zgjedhjet lokale. Kjo thirrje vjen në një kohë kur deputeti Arudina Hajdari pritet që të formojë partinë e rejtës së djathës. Formimi i grupeve parlamentare do të forcojë më tej aftësinë e tyre për të përfaqësuar zgjedhësit e tyre si antar aktiv të parlamentit. Parlamenti i Shqipërisë vazhdon të funksionoj, ky vazhdimi i proceseve parlamentare, përfshi hyrjen e deputetëve të rinj, zhvillimin e debateve dhe miratimin e ligjeve është shenj e vazhdimsis dhe stabiliteti të këtij institucioni të rëndësishëm demokratik. Pas më shtetit së ambasadës amerikane, me një hershëm ka e qenë reagimi i deputetës Sajdari, e cila përmes një postimin e Twitter, e cilësoj bojkotimin e zjedhjeve si një vetëvrasje politike, duke lënd të kuptuar se partia e rejës e djathës që pritët të kryohet nga jo, do të marrë pjesë në zjedhjet e 30 qeshorit. Ne nuk jemi dakord me bojkotimin e zjedhjeve si një alternativë opozitare, kunder cilës do qeverie, sa do e kompromentuar dhe e korruptuar që ofta jo. Ne e konsiderojmë ato si vetëvrasje politike e vetë mja rrug për të ndryshuar për shtetin në një vend demokratik, janë zgjedhjet. Një dit më parë, kreu i partiz demokratike Lull Zimbasha tha se opozita futët në zgjedhje vetëm pasi të jenë kryuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke theksuar si kushtë të panegocua e shumë lërgimin e edi ramës, nërsa shtoj se opozita do të pamundësoj zhvillimin e zgjedhjeve në të cilat opozita nuk do të marë pjesë.